están picantes, están ricas, están crujientes. Están amigos, también tiene unos aderezos de queso y barbecue que la verdad se ve súper monchoso. Son el match perfecto. Vamos a pasar a probarlo y vamos a ver qué tal. Acompáñenos a lo largo de todo este video porque lo mejor está por venir. ¿Qué onda amigos? El día de hoy nos encontramos en Tulancingo. Venimos a una de las banderillas más ricas y más deliciosas de aquí de este municipio. Vamos a desmentir este lugar por su precio, por su sabor y por la calidad de los alimentos y el servicio en general, así como también la decoración del mismo lugar. Acompáñenos a lo largo de todo este video y deleiten con nosotros estas grandes banderillas que nosotros vamos a ir a probar. Así es que sin más ni más, ¡comenzamos! Y bueno amigos, como les comentábamos, ya estamos aquí en el lugar. Ahora sí me van a quitar el antojo que tanto les traigo a estas banderillas. Vamos a ver si son una de las más picantes. Para ordenar se requieren de cuatro pasos muy sencillos amigos. Uno es elegir si la banderilla va a ser sola con salchicha, si va a ser sola con queso o si va a ser combinada. El siguiente paso amigos es elegir una de las cubiertas que tienen aquí, que son seis diferentes, que puede ser la cruji, puede ser igual la cheese, que es cubierta con queso, puede ser de maíz, la cuarta puede ser de ramen, la quinta opción de flaming hot y la sexta opción de papas. Aquí en el paso 3 puedes añadir unas papas o por ejemplo si quieres añadir unos aritos de cebolla o unos nuggets de pollo que son los Mr. Chicken. En cuanto al paso 4 lo último que tienes que hacer es elegir uno de los aderezos que aquí en su extensa barra de aderezos traen que son por ejemplo el habanero, la valentina, mexicana, chipotle, sweet chili, barbecue hot, queso jalapeño entre otros más. Seguimos aquí en nuestra experiencia de Mr. Hot así es que acompáñenos que nosotros ya acabamos de ordenar y ahorita les vamos a ir explicando qué es lo que ordenamos, así es que vamos a dar. Y miren amigos, nos acaban de traer la primer banderilla que esta es la de ramen con salchicha y queso. Vamos a pasar a probarla. Trae unos nuggets de pollo que la verdad se me está haciendo agua la boca. Y vean amigos, también tiene unos aderezos de queso y barbecue que la verdad se ve súper rico y súper monchoso. Vamos a pasar a probarlo y vamos a ver qué tal. Provechito. ¡Wow, amigos! Mm. Yo sabía, amigos, que no me iban a decepcionar estas banderillas. La verdad es que están 10 de 10. Están picantes, están ricas, están crujientes. Es una banderillota. O sea, la verdad es que está muy grande. Eso es de agradecerse porque la verdad es que si traes poco presupuesto y la verdad es que tienes mucha hambre, este es un lugar ideal. Con tan solo 49 pesos te puedes hacer de una banderilla de este estilo y por otros 15 pesitos le puedes agregar estos nuggets de pollo que la verdad es que también se ven muy ricos. Y yo por esta razón a esta banderilla en específico le voy a poner un 10 de 10 vamos por las otras banderillas acompáñenos a lo largo de todo este video porque lo mejor está por venir Y vean amigos, nos acaban de traer un frappuccino que la verdad es que con este calor, que la verdad es que a pesar de que está un poquito nublado se siente el calorcito rico, la verdad es que nos va a caer de maravilla. Así es que vamos a pasar a probar estos nuggets de pollo, que bueno, no son nada más más que nuggets de pollo, la verdad es que no creo que vayan a tener un sabor muy diferente a lo común del mercado. Así es que vamos a pasar a probarlos y vamos a decirles qué tal. Provechito. 
Sí, amigos, no son nada más y nada menos que nubes de pollo. Lo único diferente que podría observarles serían los aderezos que les pusimos, que nosotros elegimos uno de mango habanero. Así es que vamos a continuar aquí en nuestra experiencia y vamos a pasar a la siguiente batería. Así es que vamos allá. Y vean amigos, como ya lo vieron me acaban de entregar la Flaming Hot con salchichi y queso. La verdad es que esta es una de las banderillas que más expectativas tengo porque la verdad es que se ve extremadamente rica, además de que a mí me encanta el picante y obviamente los chetos Flaming Hot. Así es que vamos a pasar a probarla. Provechito. Mm. Mm. No amigos. Esta es una banderilla 10 de 10, la verdad es que desde que la pruebas sientes el quesito, sientes la salchicha y la verdad es que con estos aderezos que nosotros le pedimos son el match perfecto y yo por esta razón le voy a dar un 10 de 10. Y vean amigos, esta es la tercera y última banderilla de este video que nosotros probaremos en esta ocasión para desmentir este gran lugar. Esta por ejemplo que nosotros pedimos es de cruji y queso con salchicha. Vamos a ver qué tal, a esta nosotros le pusimos queso jalapeño y le pusimos barbecue hot y vamos a ver qué tal miren amigos esta belleza como las otras tres que la verdad yo siento que para mí va a ser la de flaming hot una de mis favoritas pero vamos a darle el beneficio de la duda a esta y vamos a ver qué tal Amigos, la verdad es que se puede sentir a kilómetros la salchicha, ese quesito que va muy bien con una salchicha, la verdad es que le da un sabor y una textura súper agradable para el paladar. La verdad es que los aderezos también están muy ricos, no están muy picantes, están como a la mitad, o sea, entre picantes y no picantes. La verdad es que para los y para las no amantes del picante, esta puede ser una opción muy rica. Así es que yo por esta razón le voy a poner igual una calificación de 10 de 10. Antes de ir a la conclusión de este video, vamos a a terminarnos esta y las otras banderillas y ahorita le seguimos grabando Y bueno amigos, ya venimos saliendo de aquí de Mr. Hot. La verdad es que en cuanto al servicio, la verdad es que un 10 de 10 se tienen bien merecidos porque la verdad en todo momento nos atendieron excelente. Además de que muy rápido nos atendieron las banderillas, por esa razón se ganan el 10 de 10. En cuanto al precio amigos, la verdad es que no se nos hace para nada caro, la verdad es que está a un precio muy accesible, un total de $196 pesos de las tres banderillas y este frappuccino que la verdad es que está muy delicioso y se los recomiendo ampliamente cuando vengan a este lugar. Y yo por este motivo los voy a calificar amigos con un 10 de 10. En cuanto al lugar, la verdad es que es un lugar excelente para la verdad lo que es porque son banderillas, es una garnacha callejera que la verdad es que está muy delicioso deliciosa y llama mucho la atención su decoración a pesar de ser muy chiquito es más que suficiente para la verdad lo que es una comida verdaderamente callejera y muy rica yo por esta razón le voy a dar un 10 de 10 Recuerden amigos que Mr. Hot está ubicado en Tulancingo, aquí abajito en la descripción les vamos a dejar toda la dirección completa. Y bueno amigos, en cuanto al sabor, la verdad es que todo estuvo muy rico, las tres banderillas que probamos más esta belleza que tengo aquí, la verdad es que estuvieron muy ricos y por esta razón le voy a dar un 10 de 10. Y bueno amigos, en cuanto a la calificación general, nosotros le vamos a dar un 1000 de 10 porque la verdad es que hay pocos lugares de este estilo que la verdad te atiendan súper bien, su precio esté muy bueno y además con todo el sabor así es que por esta razón nosotros le vamos a dar a este lugar un mil de diez
Y bueno amigos, en cuanto a las conclusiones generales, la verdad es que nos vamos con un muy buen sabor de boca. La verdad es que en esta experiencia en Tulancingo, en Mr. Hot, puedes tener una gran aventura de banderilla. Sobre todo una experiencia única y que la verdad es que para todos nuestros amigos de México les recomendamos ampliamente. Así es que con esto cerramos el video de hoy. La verdad es que nos la pasamos increíble, probamos algo extremadamente rico. Así es que cuando tengan la oportunidad de venir para acá, háganlo. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar sus reacciones y comentar qué les pareció todo el video. Así es que sin más ni más, nos vemos y hasta la próxima.